আচ্ছা আমি সবাইকে মিউট করে দিয়েছি এখন ক্লাস আমি শুরু করি আর প্রথম দিন এজন্য আমি সবাইকে মিউট করে দিয়েছি কারণ অনেকে জয়েন করে মিউট করবে না সে ক্ষেত্রে নয়েজ আসবে আচ্ছা তো এখন এখানে আমি কিছু কথা বলে নেই তারপরে আমি ক্লাসটা শুরু করব সফটওয়্যার এর আগেও আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর দুইটা সফটওয়্যার আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে তো আমি এখানে নতুন একটা লিংক দিয়েছি এটা তাদের জন্য যারা এখনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে পারতেছেন না হয়তো ডাউনলোড করতে পারেন ইনস্টল করতে পারেন না অথবা ডাউনলোডের ফাইল সাইজটা অনেক বড় আসে এজন্য আমি এখানে একটা ভিডিও লিংক দিয়েছি আপনি যখন এটাকে ওপেন করবেন এটার ডিসক্রিপশনে আপনি এখানে একটা গুগল ড্রাইভের লিংক পাবেন এই লিংক থেকে আপনি সফটওয়্যারটাকে ডাউনলোড করতে পারবেন এটা হলো ভিডিও আপনি দেখে কিভাবে সফটওয়্যারটা ওপেন করবেন আর ডাউনলোডের লিংকটা দেওয়া আছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে তো এই সফটওয়্যারটা হলো একটা পোর্টাবল সফটওয়্যার এটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে না আপনাকে আপনি শুধু ডাউনলোড করে ওপেন করে নেবেন তাহলেই হবে এটা জিপ ফাইলে আসবে আপনি শুধু আমি দেখাই দিচ্ছি যখন আনজিপ করবেন তারপরে এরকম একটা ফোল্ডার আসবে তো এই ফোল্ডার থেকে ফটোশপ সি এস সিক্স পোর্টেবল এরকম লেখা একটা ফাইল আসবে এটাতে ডাবল ক্লিক করে ইয়েস করবেন তারপরে এটা ওপেন হবে যতবার আপনি কাজ করবেন এভাবেই সফটওয়্যারটা ওপেন করে নেবেন এই নিয়মে আবার এটাকে আপনি টেনে ড্রাগ করে এখানে টাস্ক বারে এসে আপনি পিন করেও রাখতে পারেন এটা হলো নিয়ম এটা একটা পোর্টেবল সফটওয়্যার আমি যেটা এর আগে যেটা দেওয়া ছিল আপনাদের ফেসবুক গ্রুপে ওইটা ফাইল সাইজটা কিন্তু অনেক বড় প্রায় দেড় জিবির মতন আর আমি এখন যেটা দিয়েছি এটা দুইশো এমবির মতন একেবারে ছোট একটা সাইজ যাদের পিসি কনফিগারেশন ভালো না তারা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারেন আর অন্য যারা এখনো ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারেননি আমি তাদেরকে বলবো আপনারা এখান থেকে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন তো আজকে আমরা কি কি বিষয়গুলো দেখাবো এটা একটু মডিউল থেকে দেখে নেই আজকে প্রথম ক্লাস আজকের ক্লাস ক্লাসে আমরা ফটোশপ দিয়ে শুরু করব। আমরা আজকের ক্লাস থেকে নয় নম্বর ক্লাস পর্যন্ত ফটোশপ দেখব আর এরপরে আমরা ইলাস্ট্রেটর দেখব না রেকর্ড করতে হবে না মফিজুল ভাই আপনাকে রেকর্ড করতে হবে না রেকর্ড হ্যাঁ দুই সেম্বির সাইজটাই আমি দিয়ে দিয়েছি ওইটাই একটু আগে যেটা দেখালাম যে ভিডিওটা আমি এই মাত্র পোস্ট করেছি আপনারা একটু মেসেঞ্জার গ্রুপে গেলে দেখবেন যে এখানে একটা ভিডিও দেওয়া আছে এইটা আমি একটু আগে পোস্ট করেছি এইটাই হলো এই থামনেলটা দেখে নেন এটাই দুই সেম্বির একটা সাইজ আচ্ছা আর রেকর্ড করতে হবে না রেকর্ড আমি দিয়ে দিব রেকর্ডগুলো আমি প্রতিদিনই দিয়ে দেবো রেকর্ড নিয়ে আপনাদের কোনো চিন্তা করার দরকার নেই আচ্ছা তো আজকে আমরা ফটোশপ দিয়ে শুরু করব তো ফার্স্টে ফটোশপে কাজ করার আগে আমাদের কিন্তু ফটোশপটা জানা দরকার ফটোশপ আসলে কি তো ফটোশপ হলো অ্যাডোভির একটি সফটওয়্যার এটা গ্রাফিক ডিজাইনের সফটওয়্যার অ্যাডোভি একটি সফটওয়্যার কোম্পানি তাদের অনেক সফটওয়্যার আছে তার ভিতরে অ্যাডোভি ফটোশপ অ্যাডোভি ইলাস্ট্রেটর এগুলো অ্যাডোভির সফটওয়্যার তো হোয়াই নিড ফটোশপ ডেইলি লাইফ আমাদের ডেইলি লাইফে কেন ফটোশপ দরকার তো এটার দরকার বিষয় হলো যে আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে আপনি সেই রাতে ঘুমানো পর্যন্ত সবসময় আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি আপনি পেস্ট তারপর টুথব্রাশ এগুলো হাতে নেন তো দেখবেন যে সেখানে কিন্তু ডিজাইন থাকে ডিজাইন নেই এমন কোনো জায়গা নেই তো এই কাজগুলো আমরা মূলত ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কাজগুলো করে থাকি তো আমরা কিছু কাজের এক্সাম্পল নিয়ে যদি কথা বলি যে ফটোশপে আমরা কি কি কাজগুলো করতে পারবো 
Adobe Photoshop is a raster graphic software. This is the best way to do the web. If you have a design, you can print on the computer screen. So, you can upload it on social media. You can see that there is a lot of design on Facebook. So, you can see that there is a lot of design on Adobe Photoshop. तो हमरा इलास्ट्रेटर ओ करते पारी तो अबे वो ये बेर जे काज गुलो आचे बेशीर बाग हमरा फोटोशॉपे कोरी तो एक हित्रे हमरा फेसबुक कॉपरेट कथा बोलते पारे तार पर फेसबुक के विभिन्न पोस्ट डिजाइन विभिन्न वो ये बैनर तार पर यूट्यूब थंबनेल यूट्यूब कॉपर ये बिषय गुलो हमरा नॉर्मली जे गुलो ये गुलाम हमरे इलास्ट्रेटर है वो कोरी तो अबे बेशिर बक कितने फोटोशॉप दिया हमरे काज कोरी आरे पश्चात पश्चात फोटो एडिटिंग एक कास्ट हमरे कोरी इमेज एडिटिंग एक काज गुलो इटा हमरा शब्दों में ही एडोबे फोटोशॉप दिए कोरी एडोबे इलास्ट्रेटर के फोटो एडिटिंग एक काज होए ना तो हाउ टू एक्सपर्ट इन � बोती दिन क्लास करते हैं अबे कंटिन्यू क्लास कर बैन ये पर आमी जेबी शेगुलो ये टाव शेगुलो बोल बे ये टाव फॉलो कर बैन आर आमी आज के शुरू ती एक टक कथा आपने देख के बोले नहीं आमी जेबी शॉय टा आपने देख के देखा बो इखने आमी एक टक टूले कथा बोलते पारी जे कलर एप्लाई तो एडवी फोटोशॉप तो अबे आमी देखा ले, देखा नो लाग बिना, देखा लाग बिना अपना दिरार, तो अबे ये टा आमी कलर एप्लाई बिषय टा एजेंट एग्जांपल दिलाम जे, एकों थी की चिस्टा कर बन जे पुती दिन यूट्यूब थे की वीडियो देखा, ये एडोबी फोटोशॉप नहीं, आमी एकों जग जहो तो फोटोशॉप दिए देखा ची तो फोटोश� आमी शॉबी अपना दर के देखा बो जातो टुक पारी शॉबी देखा बो तो तार पर यो शॉमोए शॉल्पोतर कारण अशले शॉब देखा नो जा पे ना अब एक टेबल शॉब आमी एक टा काज आमी एक बार भी देखा लम आपने यूट्यूब थे के देख लॉन नो बार भी देख बीन तार पर शेखा ने देखते की लेकिन तो आपने कोनो क्वेश्चन ये जन्नू एक टॉप बस कर बन अपना रा जाराई काट्स करते चाचेन ग्राफिक डिजाइन नहीं है फिलेंसिंग कर बन अमित आदेश जन्नू बोल बोजे एकों थे कि अपना रा क्लास हिर पाशा पाशी पुती दिन यूट्यूब थे के वीडियो देख बन अच्छा तो एक बारे अमरा क्लास से एकों प्रेजेंटेशन कौन बार्शन टा बेटर तो प्रेजेंट � तो ये टाइप बेटर। तबे क्लास से हमरा CS6 दी ये जन्नो देखा बो कारण शबर PC कॉन्फ़िगरेशन एक ना तो शबर कथा चीन तक करी आश्चर्य क्लास से CS6 दी काल्च देखा न होय। ये आगेरो अनेक गुलो भाषण आचे। तो आर इस चारा अपडेट जी गुलो CS6 हो तो आचे। तो तबे CC अपडेट जी गुलो। तबे CS6 टा ये टाइप टा एक बार लॉयर कोनो वर्षों ना अबर अपडेट वर्षों ना इटा दियो अपनी काट्स करते पार बैं हैं सब गुलो करा जावे रशिदुल इस्लाम भाई अपने इटा किसे लिंक दिए थे ने इटा अच्छा आर चिट्टा पिशा है जो आइडिया की वजह जेनरेट कर बैं इस जन्नत पुती दिन प्रैक्टिस करते हो अबे काज करते हो अबे जब अबे देखा बो ये गुलो फॉलो करें क्लास करते थके न आइडिया चोले आज बैं अच्छा तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पिशा ये गुलो तो आगे ही बोले दे हुए चे अखुन सॉफ्टवेयर ओपन करा 
সফটওয়্যার ওপেন করার পরে ইন্টারফেসটা এভাবে আসবে হ্যাঁ মেসেঞ্জার গ্রুপ নিয়ে আমি পরে কথা বলবো এখন যেগুলো দেখাচ্ছি এটা একটু দেখে নেন আর আমি শেষে আপনাদের সাথে কথা বলবো কোশ্চেন গুলো থাকলে সেগুলো সলভ করে দিব তারপরে ওই টাইমে আমি মেসেঞ্জার গ্রুপ নিয়ে কথা বলবো না মেসেঞ্জার গ্রুপ খোলা হবে আচ্ছা যে বিষয়গুলো দেখাই এটা এখন দেখতে থাকেন আপনি যখন সফটওয়্যারটা ওপেন করবেন এভাবে ইন্টারফেসটা এরকম আসবে তো এখানে আমরা সবার উপরে দেখতে পাচ্ছি পিএস এটা ফটোশপের আইকন তো এর পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইল এডিট ইমেজ লেয়ার এই যে বার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বারটাকে বলা হয় মেনু বার মেনু বারের নিচের যে বার রয়েছে এই বারটাকে বলে অপশন বার উপরে পাচ্ছি মেনু বার মেনু বারের নিচের যে বার রয়েছে এই বারটাকে বলে অপশন বার তো এরপরে এখানে আমরা লেফট সাইডে বার পাচ্ছি এই বারটাকে টুল বার বলে রাইট সাইডে যে বার পাচ্ছি এটাকে কন্ট্রোল প্যানেল বলে আচ্ছা এখন থেকে আজকের পর থেকে আপনারা প্রতিদিন চেষ্টা করবেন ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ দিয়ে ক্লাসে জয়েন করতে কারণ এখানে দেখেন এই যে অপশন গুলো আছে ফাইল ইডিট এগুলো এভাবেই কিন্তু আছে এটা আমি যদি ল্যাপটপ এটা আমি ডেস্কটপে ক্লাস করাই তো মনিটরটা অনেক বড় যার জন্য আসলে ছোট ছোট দেখা যায় তো এগুলো বড় করা যায় না তো আপনি যদি মোবাইল দিয়ে জয়েন করেন তাহলে কিন্তু আসলে ছোট দেখাবে এই জন্য পরের ক্লাস থেকে সবাই ট্রাই করবেন যে ক্লাসগুলো ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ দিয়ে করার জন্য তো মেনু বার যেটা আছে এটা এভাবে থাকবে এটা কখনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু অপশন বারটা চেঞ্জ হবে অপশন বারটা চেঞ্জ হবে আমি যখন যে টুলটাকে সিলেক্ট করব আমি এখানে মার্কিউ টুল সিলেক্ট করলাম তো মার্কিউ টুলের যে অপশন গুলো আছে এটা উপরে শো করতেছে আমি এখানে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করলাম ব্রাশ টুলের অপশন গুলো উপরে শো করতেছে আমি ইরেজার টুল সিলেক্ট করলাম ইরেজারের অপশন গুলো অপশন বারে শো করে তো যখন যে টুলটাকে সিলেক্ট করব ওর অপশন গুলো অপশন বারে আসবে এবার টুল বার টুল বার আপনি এখানে কর্নারে দুটো অ্যারো দেখতে পাচ্ছেন এটাতে ক্লিক করলে টুল বারটা এক লাইনে হবে আবার ক্লিক করলে দুই লাইনে হবে তবে আমি দুই লাইনে রাখি এর জন্য আমার কাছে মনে হয় যে আমি সবগুলো কাছাকাছি পাই কাজ করতেও সহজ হয় এখন টুল বার এখানে টুল বারটা চারটা ভাগে ভাগ করা তো একটা টুলের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো টুলস আছে যেমন আমি প্রথমে যে টুলটা রয়েছে রেক্টেঙ্গেল মার্কিউ টুল এই রেক্টেঙ্গেল মার্কিউ টুলের ভিতরে আরো তিনটা টুল আছে টোটাল চারটা টুল রেক্টেঙ্গেল মার্কিউ টুল এলিপ্টিক্যাল মার্কিউ টুল সিঙ্গেল র মার্কিউ টুল সিঙ্গেল কলম মার্কিউ টুল তো এখন এটা কিন্তু ফার্স্টে দেখা যায় না তো মার্কিউ টুলের ভিতরে আরো যে টুলস গুলো রয়েছে আপনি যদি মার্কিউ টুলের উপরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করেন তাহলে নিচের টুল গুলো চলে আসে এখানে দেখেন আমি ব্রাশ টুলের উপর মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলাম এখানে যতগুলো টুলস আছে সবগুলো শো করতেছে আমি এখানে আইড্রোপারের উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলাম অনেকগুলো টুলস এখানে দেওয়া আছে তো যে কোনো টুলের উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে বাকি যে টুলস গুলো থাকে এটা এখানে শো করে এরপরে যদি আপনার রাইট বাটন ক্লিক করলে না আসে যদি রাইট বাটনে ক্লিক করলে না আসে তখন আপনারা কি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ধরলে তখন টুলস গুলো শো করে আমি লেসো টুলের উপরে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে 
যদি চেপে ধরে রাখি তাহলে যতগুলো টুলস আছে সবগুলো চলে আসে এবার আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে করে নিতে পারবেন যে আপনি কোনটা দিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন এখন টুল বারে তো অনেক টুলস আছে সবগুলো কিন্তু আপনি মনে রাখতে পারবেন না যে আসলে কোথায় কোন টুলটা আছে এটা শুরুতে একটু কষ্ট হবে তো এজন্য আমি এখানে টুল বারটাকে চারটা ভাগে ভাগ করা দেয়া আছে দেখেন আপনি এখানে একটা দাগ দেখতে পাবেন তার মানে উপরের যতগুলো টুলস এটা একটা গ্রুপ এরপর এখানে একটা দাগ দেয়া আছে এই থেকে এই পর্যন্ত একটা দাগ আছে এটা আর একটা গ্রুপ এখান থেকে এই গ্রুপ এই যে দাগ দেওয়া এটা একটা গ্রুপ আর নিচেরটা আর একটা গ্রুপ তাহলে চারটা গ্রুপ এখানে আছে এখন চারটা গ্রুপের চার যে টুলস গুলো আছে এক তো এক একটা গ্রুপের এক একটা কাজ প্রথম যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপের নাম হলো সিলেকশন গ্রুপ যেটা দিয়ে আমরা সিলেকশন করতে পারি এটা হলো সিলেকশন গ্রুপ এটা দিয়ে আমরা সিলেকশন করি তো কি সিলেকশন করি বিভিন্ন অবজেক্ট কে আমরা সিলেক্ট করি তারপরে যে কোনো কিছু আমরা যদি সিলেক্ট করতে চাই তো সিলেকশনের কাজটা আমরা এই গ্রুপ দিয়ে করি এই গ্রুপে যতগুলো টুলস আছে তারপরে নিচের যে গ্রুপটা আছে এখানে টোটাল আটটা টুলস আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার এক একটা টুলস এর ভিতরে একাধিক টুলস রয়েছে তো এই গ্রুপটাকে বলা হয় ইমেজ রিটাচিং গ্রুপ ফটো রিটাচিং এর যে কাজগুলো করবেন আপনি এই গ্রুপের টুলস গুলো দিয়ে করতে পারবেন এরপরে তিন নম্বর যে গ্রুপটা আছে এটা হলো শেপ ক্রিয়েশন গ্রুপ আপনি এই গ্রুপ দিয়ে বিভিন্ন শেপ ক্রিয়েট করতে পারবেন আর লাস্টের যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপটাকে বলা হয় আদার্স গ্রুপ তো এখানে টোটাল চারটা গ্রুপ দেওয়া আছে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ফটো এডিট আমরা এই গ্রুপ দিয়ে করি তো শুরুতে এভাবেই মনে রাখতে পারবেন আর পরে কাজ করতে করতে আপনার মনে চলে আসবে যে আসলে কোথায় কোন টুলটা রয়েছে বা কি কাজ করব আপনি দেখার সাথে সাথে মনে পড়ে যাবে হ্যাঁ আবু সাহেদ ভাই আমি বলে দিয়েছি যে এটা ছোট দেখাচ্ছে এর কারণ হলো মোবাইল দিয়ে জয়েন করেছেন যার জন্য ছোট দেখাচ্ছে এরপরে থেকে আপনার সবাই ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ দিয়ে জয়েন করবেন তো আর এখানে যেটা আমরা রাইট সাইড যে বারটাকে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় কন্ট্রোল প্যানেল তো এখানে কন্ট্রোল প্যানেলের কি কাজ তো আমরা যখন একটা কালার অ্যাপ্লাই করব তো কালারটাকে আমরা এখান থেকেও সিলেক্ট করে নিতে পারবো এরপরে আসেন কন্ট্রোল প্যানেল আমরা কোথা থেকে ওপেন করব কন্ট্রোল প্যানেল আমরা ওপেন করব উইন্ডো থেকে উইন্ডো থেকে এখানে যে আমরা প্যানেল গুলো পাচ্ছি থ্রি ডে থেকে শুরু করে এখান থেকে আছে টুল প্রিসেট যতগুলো আছে সবগুলোই প্যানেল যেমন আমি একটা প্যানেল ওপেন করি এখান থেকে ক্যারেক্টার তো এটা একটা প্যানেল এখন এটার কাজ কি ক্যারেক্টার প্যানেল দিয়ে আমরা টেক্সট নিয়ে কাজ করতে পারি তো এরপরে এখন এগুলো আমি এখান থেকে সব কেটে দেই এগুলো আমি এখান থেকে সব সিলেক্ট করে করে কেটে দিচ্ছি আমি নতুন করে দেখাই আজকে আপনাদের ক্লাসে আমি তিনটা প্যানেল নিয়ে দেখাবো তো তিনটা প্যানেল আমি নিয়ে নিয়ে উইন্ডো উইন্ডো থেকে কালার উইন্ডো উইন্ডো থেকে সোয়াচেস এরপরে উইন্ডো উইন্ডো থেকে লেয়ার তিনটা প্যানেলই মূলত আমি কাজ দেখাবো আজকে তো আমি শুরুতে এই তিনটা প্যানেলকে এখানে নিলাম এটাকে টেনে আমি এই লেফট সাইডে দিয়ে দিচ্ছি আর রাইট সাইডে
Okay. The color or it put a cane there layer. The glue shop exhate reclam of Nala Dala the Koro, a gulo rack the parent. Okay, so airport economic cards curve. I'm the interface nick to Kothabulam. The interface is color. Color to the epi change could the chant to change color journal up need it option a job in. Edit take a preference preference take a interface. You can take a color gray color curry the ache up to chile have a white a type of color select curry need the parent. If have a curry up knee, a can take a color take a change curry need the parent. The Akhon Ami Agamotoni Korea Aklam Eber Amra Dekhen Apni Katch Kotegali Kisita Change Hue Jabe Javanami Toolbar Gulunias, a control panel alarm, Ottawa Toolbar, a can take a kite porte pare to shop Kuchuk into change Hue Jetepare Ottawa Toolbar a can in Nai. The Erukum Judi problem Hue Japni Judi. Settings to fast a jibab with chile, but it can take the change to a jay. The token up me window option a jabe. Menu bar a window the jabin window take a work space work space take a reset essentials. Reset essentials a click cole. They can eat a agar of statulation. Software install car for a jibab a asto or a com agar of stai. এটা চলে এসেছে তো এভাবে রিসেট দিয়ে নেবেন তাহলে আর যে প্রবলেম গুলো আছে যদি কোনো টুল চলে যায় কেটে যায় তাহলে আবার আগের অবস্থায় চলে আসবে এখন আমরা কাজ করব তো সফটওয়্যারে আমরা দুই ধরনের কাজ করতে পারি হয়তো আমি ডিজাইন করব না হলে একটা ইমেজ এডিট করব তো ডিজাইন করলে আমাকে কিন্তু একটা ডকুমেন্ট নিতে হবে আর একটা ইমেজ এডিট করতে হলে ইমেজটাকে ওপেন করতে হবে এখন মনে করেন আমি একটা ডিজাইন করব একটা লিফলেট ডিজাইন করব অথবা একটা ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন করব এখন ডিজাইনের জন্য আমাকে একটা সাইজ নিতে হবে যেই সাইজে আমাকে একটা ডিজাইন করব এর জন্য একটা ডকুমেন্ট নিব এই যে ডকুমেন্টটাকে নেই এটাকে ফটোশপে বলে ক্যানভাস আর ইলাস্ট্রেটরে বলে আর্টবোর্ড এখন একটা ডকুমেন্ট আমি কোথা থেকে নেব Document near to Nami menu bare file option is up. File take a new new the Asher Parebabe act a preset as be our Apnara Jara CC update software use Corbin Apnar Kinto Shuruti Degben create new Nami act option as a act option as open. A can a left side of the attack software open color board. A can have to create new the click color. তখন আপনার ওখানে কিছু আলাদা অপশন আসবে যেমন রিসেন্ট ফাইল যেগুলো নিয়ে কাজ করেছেন এরকম একটা অপশন আসবে তারপর ফটো ওয়েব আর্ট ইলাস্ট্রেশন ফিল্ম এন্ড ভিডিও এরকম আলাদা আলাদা অনেক অপশন আসে প্রিন্ট আসে তো এগুলো হলো বাই ডিফল্ট কিছু সাইজ ওখানে দেওয়া আছে আর রাইট সাইডে আপনি অপশন পাবেন যেখান থেকে আপনি আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এভাবে ওখান থেকে নিয়ে কাজ করতে পারেন তো এখন এখানে যখন আপনি এভাবে ফাইল থেকে নিউ তে আসবেন তখন এভাবে অপশনটা আসবে আর এটা শর্টকাট হলো কন্ট্রোল এন আপনি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে এন প্রেস করেন তাহলে এই অপশনটা আসে এখন ডিজাইন করবেন ডিজাইনের জন্য আপনাকে সাইজ নিতে হবে Size taken up a cage and the hobby. So, put on a up knee documented actor nam di tepare. Documented actor nam di tepare. Jamanami cane untitled jetta de acetakami class on a actor nam di edilam. Purple a preset. এটা কাস্টম কাস্টম মানে হলো আমরা নিজেদের মত করে একটা ডকুমেন্ট নিতে পারবো আর এখানে কিছু সাইজ আছে যেমন ফটোশপ 
डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज जेटा सेवेन बाय फाइव इंच तार पर आज से यूएस पेपर यूएस पेपर भी तो रिलेटेड साइज आज से ए फोर साइज आज से ये गुले खान तक चेंज करें नहीं तो पारे तार पर ये खाने इंटरनेशनल पेपर जेटा ए फोर साइज फोटो वेब मोबाइल एंड डिवाइस फिल्म एंड वीडियो ये कम अनेक गुलो ऑप्शन आशे तो आमी ये खाने कस्टम करे देखा ही आमी जो भी कस्टम में रखी ताहले आम्रा निजे दे मौतो करे तोड़ी कोट्टे पड़े तो एक बार आमी ये खाने कस्टम रखे एकोनामी साइज निभो साइज आम्रा कोयक बबे निते पड़े इंची ते निते पड़े पिक्चर लेने ते पड़े सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स पॉइंट्स पिकास एक पर कॉलम हमरा अनेक गुलब भावे साइज निते पड़े तो एक बार एक गुलब कौन हो ना मैं कौन साइज नहीं है काज कर बो आमी की इंची ते नहीं बो ना की पिक्चर लेने बो बास सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स कौन टा ते नहीं बो नॉर्मली हमरा दो इट साइज़ का एक तो लो पिक्चर और एक टा इंची तो पिक्चर हो लो अच्छा विंडोस टेन अपनी फेसबुक ग्रुप पे पाबे ना अपनी जो फेसबुक ग्रुप पे क्लास से लिंक पे से नो कहने शब्द गुल पाबे और एक तो देखते थके ना मैं तो बार बार बोले दिलाम जब मैं लास्ट एक कथा बोला शुरू जिक्दी बो और अपना राव देखते थके ना क्यों मैसेज दिए ना ग्रुप पे मैसेंजर है माने चैट बॉक्स से जो मेरे शबाई क्लास देखते थके तो कौन हम रा कौन साइज़ नहीं है काज कर तो नॉर्मली दूसरे साइज़ नहीं एक थोड़ा पिक जेल अलग टाइम ची पिक जेल नहीं वे बिर जोन्ना अर्थात डिज़ाइन तो जो दिया मैं प्रिं आर इंची अमरा नहीं, जोखो ना मैं प्रिंटर जन्नो काज कोरी, अर्थात जे डिज़ाइन टा प्रिंट हो बे, तोखो ना अमरा इंची थी नहीं काज कोरी। आर एर बाहर आरो किसी साइज़ जैसे सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर अमरा नहीं, जोखो न कोनो बोरो डॉक्यूमेंट है, प्रिंटर क्षेत्रे, जमान साइनेज तार पड़े आछे आ एर पड़े बिलबोर्ड इजे बोरो बोरो डॉक्यूमेंट टेगुलर क्षेत्रे क्लाइंट आमदे के सेंटीमीटर मिलीमीटर के साइज़ गुलो दिए थके अब अरे इंची तेव्दे तार पड़े पॉइंट्स पिकस एगुलो आम्र तेमन एक टन नहीं ना तो नीते हो पारी अखन जो दी पॉइंट नीते है की भावे निबो कतो এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না যে আসলে আমি কিভাবে নিয়ে কাজ করব বা সাইজ কিভাবে নিব সাইজগুলো আপনাকে সব সময় ক্লায়েন্টই বলবে আর সাইজের বিষয়গুলো আমিও ক্লাস আপনাদেরকে দেখাবো যেমন আপনারা এখানে দেখেন একটা ডিজাইন করবেন বিজনেস কার্ড ডিজাইন সাইজ তো আমি এখানে সার্চ করলাম ও সরি बिजनेस कार्ड डिजाइन साइज लिखा है मैं सर्च कर ला मैं खाने देखें साइज गुलो देखा चाहे बिजनेस कार्ड डिजाइनर साइज गुलो 3.5 इनटू 2 इंच अर्थात वही था भी 3.5 इंच और हाइट था भी 2 इंच तो इस तरह आपने खाने इमेजर भी तरह वास्ते पारे इमेजर आश्ले वैखन तक साइज गुलो पे जाए अपने एक तो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर बैं और तो बाफ़ फेसबुक कवर डिजाइन फेसबुक कवर साइज ये ठीक तो देवा चाहिए खाने 820 पिक्चर बाई 300 बारो पिक्चर ये तो वही बेथा बे ये खाने ये तो बोला जाता है पिक्चर लेने ये काज करते तो ताहोले अपनी साइज़ गुले भाभे गूगल पो कोल्ले हो पाबे 
আর এটা নিয়ে এখন খুব একটা বেশি চিন্তা করবেন না কারণ আমাদের ক্লাসে অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে সবগুলোতে আমি দেখাই দেব কিভাবে সাইজ নিতে হবে কিভাবে নেবেন তো দেখলে আপনি শিখতে পারবেন তো তাহলে আজকের ডিজাইনের জন্য আমরা ডকুমেন্টের সাইজ নিয়ে নিচ্ছি পিক্সেলে আর পিক্সেল আমি এখান থেকে নিব 1000 পিক্সেল বাই 1000 পিক্সেল উইথ নিলাম 1000 পিক্সেল আর হাইট এটাও 1000 পিক্সেল নিলাম এরপর রেজোলিউশন রেজোলিউশন নিয়ে অনেক কথা আছে একটা বিষয় হলো যে রেজোলিউশন যখন প্রিন্ট হবে কোন ডিজাইন তখন রেজোলিউশন রাখবেন 300 আর ডিজাইন যদি ওয়েবে আপলোড হয় তখন আপনি রেজোলিউশন রাখবেন 72 এটা হলো নরমাল কথা মানে সব সময় আপনি প্রিন্ট হলে 300 আর ওয়েবে আপলোড হলে সে ক্ষেত্রে 70 तो एकोन इता एर परे आरोक्ष कथा आचे अनेक शो माय प्रिंट वेबर जन्नो आम्रा रेजोल्यूशन थ्री हंड्रेड जिके काज कोरे तो इता बैनर डिज़ाइन नी अपना देर एक टा क्लास आचे वो ही क्लास से आमी डिटेल्स बोल बोजे कौन की भावे निभेन तो एकोन आप अदा तो प्रैक्टिसेर जन्नो सब गुलो ते थ्री हं 300 রাখলে সুবিধা ফাইলের সাইজটা ভালো হয় এবং কোয়ালিটি ভালো থাকে তাহলে হোমওয়ার্ক হিসেবে যদি আপলোড করেন সেটা ভালো দেখাবে এবার কালার মোড এখানে টোটাল 5টা কালার মোড আছে বিটম্যাপ গ্রে স্কেল এরপর রয়েছে RGB CMYK ল্যাব টোটাল 5টা কালার মোড বিটম্যাপ এটা রাখবেন যখন আপনি डिजाइन करें कलर था के ब्लैक एंड व्हाइट इट 100 परसेंट ब्लैक एंड व्हाइट तो अकोन रखा है बिट मैप नेक्स्ट ये रोए चे ग्रे स्केल इट अ ब्लैक एंड व्हाइट हो बे तो अबे फुल ब्लैक एंड व्हाइट ना जमान स्क्रीन ने जे कलर गुलो देखा चे इखाने कलर टा 100 परसेंट ब्लैक जेट आदर्श ग्रुप या चे বাকি আপনি যেখানে থাকেন সবগুলো ব্ল্যাক কিন্তু 100% ব্ল্যাক না গ্রে কালার তো এটাকে বলে গ্রে স্কেল কালার এরপরে RGB RGB এটা তিনটে কালার নিয়ে গঠিত রেড তারপরে গ্রিন এরপরে ব্লু তো এটা কখন রাখবেন যখন আপনি ডিজাইন করবেন ওয়েবের জন্য जेटा प्रिंट हो पे ना वो ये भी अपलोड हो पे तो अकोन अपनी कलर मोड ड्रग बन आरजीबी और सीएमओए के सीएमओए के चार टक कलर नियर गोटी तो सायन मेजेंडा योलो और ब्लैक बा की ब्लैक तो सीएमओए के रग बन अपने जो अकोन डिजाइन कर बन प्रिंटेड जन्ना लैब कलर लैबेड जन्ना এখন দেখেন পাঁচটা কালার হলেও আমাদের কিন্তু আসলে দরকার হয় দুইটা কালার একটা RGB আর একটা CMYK হয়তো ডিজাইনটা ওয়েবে আপলোড হবে না হলে প্রিন্ট হবে তো আপনারা এই দুইটা মোডে রেখে কাজ করবেন তো আমি আমার কালার মোড এটাকে RGB করে নিলাম আচ্ছা তো আমি এখন যেগুলো দেখাবো সবগুলো কাজই আপনাদের ফেসবুকে আপলোড করার জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে तो ताहोले इटा आमादेर ओएबी अपलोड हबे। एर पढ़े अच्छे बीट बीट एकाने एट बीट सिक्सटीन बीट थर्टी टू बीट। तो बीट एक हत्रे शब्दों में देखें आमी जो दी सिक्सटीन बीट रखे ताहोले किन्तु फाइल साइज बारो है। थर्टी टू रखले शेखत्रे किन्तु बारो है। तो एट एक विषय होलो जापने जाकर डिजाइन कर बे� ডিজাইনের জন্য সব সময় সেটা ওয়েব হোক বা প্রিন্ট হোক যাইটাই হোক না কেন বিট সব সময় 8 বিট রাখবেন আরেকটা বিষয় হলো যে বিটের ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্লায়েন্টের সফটওয়্যারে যদি 8 বিটের হয় বা 32 বিটের থাকে তখন আবার ওই বিটের না হলে তখন কিন্তু ওপেন হয় না 
এজন্য যেমনটা আপনারা দেখেন যে আপনাদের উইন্ডোজ যদি 32 বিট থাকে তাহলে 64 বিটের কোন সফটওয়্যার কিন্তু ইনস্টল করতে পারবেন না আবার 64 বিট যদি উইন্ডোজে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আবার ইসে মানে পিসি তে যদি 64 বিট থাকে তাহলে আপনি কিন্তু সফটওয়্যার 32 বিটেরও নিতে পারে ওপেন করতে পারে তো এজন্য সব সময় এখানে 8 বিট করে রাখবেন আর ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টস যেটা আছে এটা হোয়াইট রেখে ওকে তে ক্লিক করলে এটা একটা আলাদা ট্যাব ওপেন হবে তো এটা হলো এই যে আলাদা নতুন ডকুমেন্ট আসছে এখানে আমরা এখন ডিজাইন করতে পারব এখন আমি একটা ইমেজ ওপেন করব যেটা আমি এডিট করব তো এইজন্য আমি ফাইল থেকে ওপেন অপশনে যাব আমি আবার দেখাচ্ছি ফাইল ওপেন এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ এটা আমি ফার্স্টে কিন্তু আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করলাম দেখেন ডেস্কটপে যে ইমেজ আছে আমি সেগুলো ওপেন করতে পারি এরপরে আমি পিসি থেকে গিয়ে আমি আমার যে কোনো ড্রাইভ সিলেক্ট করতে পারি এখান থেকে আপনি আপনার মতো যে কোনো ড্রাইভ থেকে ফোল্ডারে গিয়ে আপনি এভাবে ইমেজ সিলেক্ট করে আপনি যে কোনো একটা ইমেজ ওপেন করতে পারবেন ঠিক আছে তো ঠিক একইভাবে আমি আমার এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ সিলেক্ট করে এভাবে ওপেন করে নিলাম এখন আমি এটাকে এডিট করতে পারবো ওকে তো এখন এটাতে আমরা ডিজাইন করতে পারি আর এটাতে আমরা এডিট করতে পারব তো এবার আমি যদি ফাইল থেকে ওপেন অপশনে ক্লিক করলাম এটা কিন্তু আলাদা ট্যাবে ওপেন হয়েছে বাট আপনি চাচ্ছেন এই ফোল এই ফাইলে বা এই ক্যানভাসে ওপেন করতে তখন আপনি ফাইল থেকে প্লেস অপশনে ক্লিক করলে যে কোনো ইমেজ সিলেক্ট করে এই ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারেন ফাইল থেকে প্লেস এটা আমি পরবর্তীতে আবার দেখাবো তো এখন আমরা টুল গুলো দিয়ে কাজ করব তো ফার্স্টে এখানে আমরা কালারটা দেখে নেই আদার্স গ্রুপ থেকে আমরা কালার অ্যাপ্লাই করা দেখব যে ডকুমেন্টে আপনি কিভাবে একটা কালার অ্যাপ্লাই করবেন তো কালার অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আমাদের কিন্তু একটা কালার আগে সিলেক্ট করতে হবে যে কোন কালারটা আমি অ্যাপ্লাই করব এখানে দুইটা কালার দেওয়া আছে একটা হলো ফোরগ্রাউন্ড কালার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার উপরেরটাকে ফোরগ্রাউন্ড কালার বলা হয় আর নিচেরটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো আমি ফোরগ্রাউন্ড কালারের উপরে মাউসের লেফট বাটনে যদি একবার ক্লিক করি আমি আবার দেখাচ্ছি ফোরগ্রাউন্ড কালারের উপরে মাউসের লেফট বাটনে যদি একবার ক্লিক করি তাহলে এখানে একটা অপশন আছে কালার পিকার কালার পিকার থেকে আমরা কালার সিলেক্ট করতে পারি তো এটা হলো কালার পিকার আর এটা হলো কালার হুইল তো কালার হুইলে বারোটা কালার দেওয়া আছে তিনটা কালার দেওয়া আছে প্রাইমারি তিনটা কালার দেওয়া আছে সেকেন্ডারি আর ছয়টা কালার দেওয়া আছে টার্সিয়ারি টোটাল বারোটা কালার আবার এখানে এক একটা কালার থেকে আমরা আবার একাধিক কালার পাই তো এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখাবো যে কত কালার আছে আপনি হিসাব করে শেষ করতে পারবেন এখানে মানে আমরা নর্মালি একটা কালার থেকে আমরা এখানে দুশো ছাপ্পান্নটা পর্যন্ত কালার পাই তো এরকম এ বিষয়গুলো আমি পুরোপুরি ডিটেলস আপনাদেরকে পরেই দেখাবো তো এখন যেটা নর্মালি দেখার বিষয় সেটা হলো আপনি যদি যে কোনো কালারের উপরে ক্লিক করেন তখন কালার পিকার আসবে এখান থেকে যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে ওকে করে নেবেন তো এখানে আবার হিউ স্যাচুরেশন ভ্যালু দেওয়া আছে তারপরে আর জিবি সিএমওয়াই কে এটা হলো প্রথমত বিষয় হলো হিউ হলো কালার হিউ মানে কালার তো আপনি এখানে যে কোনো একটা কালারে থাকলে এখানে দেখেন এই যে কালার হুইল কালার হুইলে আমরা এখানে টোটাল 
প্রায় তিনশো ষাটটার পনেরো ষাটের মতো কালার আমরা এখানে পাই কালার হুইলে এই কালার হুইলটাতে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে একটা কাল এখানে টোটাল বারোটা কালার আছে তবে এটার পাশে যেমন আপনি এখানে যেটা আছে পার্পেল থেকে যদি রেড কালারে যায় তাহলে এর মাঝখানে আরো অনেকগুলো কালার আসে তো হিউ মানি হলো কালার আর এরপরে স্যাচুরেশন স্যাচুরেশন হলো যে কোনো একটা কালারের ফুল কালারটা দেওয়া অর্থাৎ একটা কালার আর ওটার সাথে হোয়াইট কালার রাখা তো আমি যদি স্যাচুরেশনটা কমাই তাহলে দেখবেন যে এটা হোয়াইট কালার হয়ে গেছে এই দিক থেকে এখন কিন্তু স্যাচুরেশন জিরো আর ভ্যালু হলো এটাকে নিচে নিয়ে আসলে ব্রাইটনেস বলে অর্থাৎ আপনার ভ্যালুটাকে কমালে সেক্ষেত্রে এটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে স্যাচুরেশন কমালে হোয়াইট কালার ভ্যালু কমালে বা ব্রাইটনেস কমালে কালারটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে তো এরপরে এখানে দেওয়া আছে আট জিবি আট জিবি মানে হলো এই যে কালারটা নিলাম এখানে রেড কতটুকু আছে গ্রিন কতটুকু আছে ব্লু কতটুকু আছে আবার সায়ান কতটুকু মেজেন্ডা কতটুকু ইয়েলো কতটুকু আর ব্ল্যাক কতটুকু সব বিষয়গুলো এখানে বলে দেওয়া আছে আর লাস্টে এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা হলো কালার কোট তো আমরা কিছু কথা বললাম কালার পিকার নিয়ে আর এটা নিয়ে আমরা সামনে কালার থিওরি নিয়ে আমাদের আলাদা ক্লাস আছে ওখানে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আরো ডিটেলস দেখব তো এখন আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে আমরা ওকে করলাম এটা এখানে চলে আসছে অথবা এখানে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটাতেও একটা ক্লিক করলাম এখান থেকে একটা কালার নিয়ে ওকে করলাম এটা হলো কালার আপনার যেটা ফোরগ্রাউন্ড কালার বা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওখানে নিয়ে আসে অথবা কালার প্যানেল যেটা আছে আমি এটাকে টেনে বাহিরে নিয়ে আসি এই যে কালার প্যানেল আছে আপনি কিন্তু এখান থেকে এসে একটা কালার সিলেক্ট করতে পারেন এভাবে রেড বাড়াতে পারেন গ্রিন কমাতে পারেন ব্লু কমাতে পারেন এভাবে করেও কিন্তু আপনি একটা কালার এভাবে এখান থেকে সিলেক্ট করলে এটা কিন্তু আপনার এখানে ফোরগ্রাউন্ডে চলে আসে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আসবেন এখানে যেটাই নিবেন সেটা ফোরগ্রাউন্ডে চলে আসবে তো এটা হলো এখানে কালার পিকারের কাজ এখন এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা তো আমি আমার টুল বারে আনলাম এখন ডকুমেন্টে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব ডকুমেন্টে অ্যাপ্লাই করার শর্টকাট হল কন্ট্রোল চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে যদি ব্যাক স্পেসে ক্লিক করা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা অ্যাপ্লাই হবে আর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে ফোরগ্রাউন্ড কালার কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে ফোরগ্রাউন্ড কালারটা অ্যাপ্লাই হবে তো আপনি এভাবে করে এখানে ডকুমেন্টে কালার অ্যাপ্লাই করতে পারে এখন এটা অ্যাপ্লাই করেন এটা কিন্তু পুরো ডকুমেন্টে অ্যাপ্লাই হয় তো আপনি তো পুরো ডকুমেন্টে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন কোন একটা এরিয়া সিলেক্ট করে সেখানে অ্যাপ্লাই করবে তো কোন একটা এরিয়া সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন তো এই সিলেকশনের কাজটা আপনি সিলেকশনের যে গ্রুপটা আছে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে কাজ করতে পারেন তো এখন আমরা প্রথমে দেখাবো মার্কিউ টুল তো মার্কিউ টুলের ভিতরে টোটাল চারটা টুল আছে তো ফার্স্টে আমি রেক্টেঙ্গেল মার্কিউ টুলটাকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল মার্কিউ টুল নিলাম তো এখন রেক্টেঙ্গেল মার্কিউ টুল দিয়ে এভাবে একটা এরিয়া সিলেক্ট করার পরে এখন আমি অল্টার ব্যাক স্পেসে ক্লিক করে আমি ফোরগ্রাউন্ড কালারটাকে অ্যাপ্লাই করলাম তো তাহলে এভাবে সিলেকশন করে কিন্তু আপনি একটা কালার 
যে কোন একটা এরিয়াতে চাইলে এভাবে সিলেকশন করে अप्लाई করতে পারেন এখন আমি এটাকে এই যে দেখেন একটা সিলেকশন করেছিলাম সিলেকশনটাকে তো এখনো দেখা যাচ্ছে তো এটাকে ডিসিলেক্ট করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে ডি প্রেস করলে এটা ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোল চেপে ধরে ডি প্রেস করলে এটা ডিসিলেক্ট হবে অথবা মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলে ডিসিলেক্ট অপশন আসে এটাতে ক্লিক করলেও ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আমি যে শর্টকাট গুলো বলে দিচ্ছি এগুলো আমি আলাদা একটা ফাইল আপনাদেরকে দিয়ে দিব একটা পিডিএফ ফাইল দিয়ে দিব যে শর্টকাট গুলো আমি বলি তো শুরুতে মনে রাখাটা একটু কঠিন এজন্য আমি যে পিডিএফ ফাইলটা দেব ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন আর ক্লাসে তো বলেই দিচ্ছি এগুলো আপনি পারলে আরো নোট করেও রাখতে পারেন তো এখন আমি এভাবে একটা এরিয়া সিলেক্ট করে তারপরে আমরা এভাবে কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এখন দেখেন সিলেকশন টুলটা কিভাবে কাজ করে সিলেকশন টুলটাকে আপনি যদি কিবোর্ড থেকে প্রথমে তো নর্মালি অ্যাপ্লাই করে দেখাই আমি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ধরে রেখে যদি ড্রাগ করি তাহলে সিলেকশন হয় আপনি কিন্তু মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে লেফট বাটন চেপে ধরে রেখে যখন নিচে ড্রাগ করবেন তখন এভাবে সিলেকশনটা হবে এতটুকু নেয়ার পরে মনে হলো না হয়েছে তখন লেফট বাটনটাকে ছেড়ে দিবেন ঠিক আছে এখন সিলেকশন নেয়ার ক্ষেত্রে সমান ভাবে যদি সিলেকশনটা নিতে চান তখন কিবোর্ড থেকে শিফট ধরে নিবেন কিবোর্ড থেকে শিফট ধরে নিয়ে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করলে তখন এটা সমান ভাবে সিলেকশন হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে উইথ হাইট দুইটা সমান থাকে আচ্ছা আর আপনি যদি কিবোর্ড থেকে শিফট অ্যান্ড অল্টার এই দুইটা হোল্ড করে ধরে রাখেন দেন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করলে তখন দুই দিক থেকে সমানভাবে হবে আমি শিফট ধরে রেখে যদি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্রাগ করি এক দিক থেকে সমান হয় আর শিফট ক্লিক করে এরপরে অল্টার ক্লিক করে ধরব দেন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে যদি ড্রাগ করি তাহলে দুই দিক থেকে সমানভাবে সিলেকশনটা হবে এখন আমি কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এরপরে যেটা আছে আমি আরো অনেকগুলো বিষয় দেখিয়ে নেই অপশন বার থেকে এটা ছিল নিউ সিলেকশন নিউ সিলেকশনের কাজ নতুন নতুন সিলেকশন তৈরি করবে এভাবে করে নতুন নতুন সিলেকশন গুলো তৈরি করে তো এখন আপনি যখন একটা নতুন সিলেকশন নিলেন নেওয়ার পরে মনে হলো যে না আমাকে তো আরো একটু এরিয়া অ্যাড করতে হবে তো এটা ডিসিলেক্ট না করে আপনি অ্যাড কম্বাইন এখানে যেটা আছে অ্যাড টু সিলেকশন দিয়ে আমি একটা সিলেকশন এভাবে অ্যাড করতে পারি এভাবে আমি কিন্তু এরিয়া অ্যাড করতে পারি তো বড় করার পরে মনে হতে পারে যে না এটা তো অনেক বেশি বড় হলো তখন এখান থেকে সাবট্রাক্ট অপশন দিয়ে সাবট্রাক্ট ফর্ম সিলেকশন দিয়ে আপনি সিলেকশনটাকে সাবট্রাক্ট করে নিতে পারেন এভাবে আর লাস্টে হলো ইন্টারসেক্ট ইন্টারসেক্টের কাজ হলো দুইটা সিলেকশনের মাঝখানে কমন যে সিলেকশনটা থাকে দেখেন দুইটা সিলেকশনের মাঝখানে যে কমন সিলেকশনটা আছে এইটা থাকবে ইন্টারসেক্ট দিয়ে ও সরি আমি সাবট্রাক্টে রেখে কাজ করেছি এখানে ইন্টারসেক্ট সরি 
ইন্টারসেক্ট হলো দুইটা সিলেকশনের মাঝখানে কমন যে এরিয়াটা আছে এটা থাকে কমন যে সিলেকশনটা নেবেন এর মাঝখানে কমন যে সিলেকশনটা থাকে এটা থাকে এখন ফেদার কি তো আমি এখানে একটা সিলেকশন নিলাম এটাতে একটা কালার অ্যাপ্লাই করি তো একটু জুম করে দেখাই এখানে এই যে ঘর ঘর গুলো আছে এগুলো হলো এক একটা পিকজেল এগুলো এক একটা পিকজেল তো দেখেন শুরুতেও যে পিকজেল এটাও যেমন আপনি মাঝখানে সব পিকজেল গুলো সমান হয় তবে ফেদারের কাজ হলো এই লাস্টের পিকজেল গুলো শ্যাডো ক্রিয়েট করে আমি যদি একটু ফেদার অ্যাড করি ফাইভ পিকজেল ফেদার নিয়ে আমি এভাবে একটা সিলেকশন করে কালার অ্যাপ্লাই করলাম তো জুম করে দেখাচ্ছি তো দেখেন লাস্টের পিকজেল এভাবে শ্যাডো করেছে এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে আমার আমি যদি এই ইমেজ এসে দেখাই তো দেখবেন মনে হবে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে কালারটা মিশে গেছে একরকম যদি আমি ফেদার আরো বেশি দিয়ে নেই তো দেখেন মনে হবে যেন ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এটা অ্যাড হয়ে গেছে তো এটা হলো ফেদারের কাজ তো ফেদার আসলে ডিজাইনে খুব একটা বেশি প্রয়োজন হয় না তো কিছু ইমেজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে এটা আমি দেখাচ্ছি যে ইমেজে কিভাবে কাজ করবেন ফেদার দিয়ে তবে নর্মালি এটা জিরো রেখে কাজ করবেন আর স্টাইল এখানে তিনটে স্টাইল আছে নর্মাল ফিক্সড রেশিও ফিক্সড সাইজ নর্মাল রেখে কাজ করা হয় ফিক্সড রেশিওতে রাখলে কি হয় দুইটা সাইড সমান হবে যেহেতু অন ইন টু অন দেওয়া আছে আবার এখানে অন ইন্টু টু পয়েন্ট ওয়ান ফিফটি ওয়ান করে দিলাম তাহলে উইথ যতটুকু হবে তার থেকে অন ইন্টু টু করলাম তাহলে এখানে কি হবে উইথ যতটুকু হবে হাইট তার থেকে ডাবল হবে তো আর ফিক্সড সাইজ ফিক্সড সাইজ হলো আপনি একটা ফিক্সড সাইজ নিয়ে জাস্ট মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করলে ওরকম একটা সিলেকশন তৈরি হয় তবে মার্কিও টুল দিয়ে আমরা এখানে শুধু নর্মাল রেখেই কাজ করি এখন এরপরে যেটা আছে ইলিপটিক্যাল মার্কিও টুল ইলিপটিক্যাল মার্কিও টুল সেম রেক্টেঙ্গুলার মার্কিও টুলের মতন তবে এখানে শুধু একটা অপশন আছে এন্টিএলাইস আচ্ছা ইলিপটিক্যাল মার্কিও টুল দিয়ে দেখেন নর্মালি তো আপনি এভাবে সিলেকশন করে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো এখানে আপনি যেটা করতে পারেন এভাবে সমানভাবে নিতে পারেন সমান নেয়ার নিয়মটা আমরা আগে দেখেছি শিফট ধরে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্রাগ করলে সমানভাবে আসে আর শিফট অল্টার ধরে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্রাগ করলে দুই দিক থেকে সমানভাবে অ্যাপ্লাই হয় তো এভাবে করে আপনি একটা ইলিপস ক্রিয়েট করতে পারেন এখন আমি এখানে একটা ডিজাইন করব বা আমি একটা এখানে একটা কালার অ্যাপ্লাই করলাম ফার্স্টে আমি রেক্টেঙ্গুলার মার্কিও টুল নিলাম এখানে আমি একটা কালার অ্যাপ্লাই করলাম এরপরে আমি একটা ইলিপস নিলাম কন্ট্রোল ডি দিয়ে এটাকে ডিসিলেক্ট করে নিলাম একটা কালার অ্যাপ্লাই করলাম তো এখন আমি যদি এগুলো চেঞ্জ করতে চাই মুভ করতে চাই এটা আমি করতে পারবো না কারণ হলো এটা আমি একটা লেয়ারে করেছি একটা লেয়ারে করাতে আমি এই কাজটা করতে পারবো না এখন তো এই জন্য আমাকে আলাদা আলাদা লেয়ার নিতে হবে তো লেয়ার আসলে কি 
लेयर बोलते अपना अमराज बोझी चे विभिन्न इस तौर तो फोटोशॉप पे डिजाइन करते होले अपने के अलग अलग लेयर निते होते अलग अलग लेयर एर शुभिदा ए जे अमरा ऐटा के इडिट करते पड़े चेंज करते पड़े अमरा ऐटा के डिलीट करते पड़े तो ताहले अमी एक टन नोटुन डॉक्यूमेंट निचे फाइल न्यू इखाने अमी उइट लिची एक हजार पिक्चर हाइट निचे पाँच सौ पिक्चर देन एंटर क्लिक करला इसे एक टन डॉक्यूमेंट निला इखाने इखाने लेयर निये कथा बोल को तो आपने जोखन लेयर पैने ले आज बेन এখানে এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার শুরুতে এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আসে তো একটা নতুন লেয়ার কিভাবে নেবেন নতুন লেয়ার নেয়ার জন্য এখানে দেখবেন লেয়ারের নিচে আছে ক্রিয়েট নিউ লেয়ার আপনি যখনই এটাতে ক্লিক করবেন আলাদা আলাদা লেয়ার ক্রিয়েট হতে থাকবে দেখেন আমি 10টা লেয়ার ক্রিয়েট করলাম तो ऐसे करे अपने नोटन नोटन लेयर क्रिएट करते पार बैठे। तो अमी एक टा नोटन लेयर क्रिएट करला, जितने अमी एक टा कलर अप्लाई कर बो, ग्रीन कलर। इतने क्या ओके करे नीला। एक उन अप्लाई की भावे कर बो, कंट ऑल्टर चेपे थोड़े, बैक स्पेसिक क्लिक कर ले, फोरग्राउंड कलरे अप्लाई हो এটা ডকুমেন্ট अप्लाई হলো অল্টার ব্যাক স্পেস ক্লিক করে ফোরগ্রাউন্ড কালারটাকে আমি अप्लाई করলাম তো এখন আলাদা আরেকটা লেয়ার নিলাম যেটাতে আমি একটা সিলেকশন নিব এলিপটিক্যাল মার্কি টুল দিয়ে কারণ আমি পুরো ডকুমেন্ট अप्लाई করতে চাই না তো আমি এভাবে একটা সিলেকশন নিলাম নেয়ার পরে এটা কিন্তু আমি আলাদা লেয়ার নিয়ে নিয়েছি আগে तो एक उन बैकग्राउंड कलर टेक अप्लाई करलाम कंट्रोल चेपे बैक स्पेस क्लिक करे इबर माउस से राइट बटन ने क्लिक करे इटे के डिसेलेट करलाम एक उन इस इलिप्टिकल मार्किंग टूल इखने देखना आरेक तो बिशेष है सिंगल रा सिंगल कॉलम तो सिंगल रा मार्किंग टूल सिंगल कॉलम मार्किंग टूल इटर काज हम यही डॉक्यूमेंट दिए सिंगल रा मार्किंग टूल क्लिक करे एक ता ऐसा भी रॉन नहीं दे पार बन एक ना एक ता कलर दी दे पार बन आर सिंगल कॉलम दी ऐसा भी एक ता कॉलम नहीं थी ये इतना देख ता इतना जस्ट एक पिक जिले आशे अब जब ज़ूम करे देख है ये ता एक पिक जिले आपने ऐसा भी एक ता रॉन नहीं दे पार बन एक ता कॉलम अप्लाई इतने तो मैं अप्लाई करी चाहिए तो फ्लैग डिजाइन कर बो दाशो लेकिन एक तो प्रॉब्लम होलो क्यों होले इतना ऊपर ही निला तो एक है ना जेटा चीलो एक लेयर काज कर कर ना हमरे किंतु कोनो किचो मूव करते पारी ना बच चेंज करते पारी ना इर कारण होलो लेयर टा लॉक करा चे एवं एक टा लेयर नहीं काज करा आर एक है एक तल लेयर के सिलेट करते पारी, तार पर मूव करते पारी। जोखन मूव टूल टक के सिलेट कर बने खाने दो ही टा ऑप्शन, एक तल वालो ऑटो सिलेक्ट आते। तो इटा ते शब्दों में चेक मार्क करे रख बन। जब ये चेक मार्क ना था के, ताहले जेटा हो बे, जब मुने खाने लेयर पैनले, लेयर ऑन इटा सिलेट करा आते। � এখন এটা সিলেক্ট করা আসলে আমি কিন্তু এটা মুভ করতে চাই না আমি চাচ্ছিলাম ইলিপস যেটা রেড কালার আছে এটা মুভ করতে বাট হচ্ছে এটা এর কারণ হলো এই লেয়ারটা সিলেক্ট করা আছে এইজন্য অটো সিলেক্ট এটাতে যদি চেক মার্ক রাখেন তাহলে 1000 লেয়ারও যদি থাকে আপনি ডকুমেন্টে যেটাকে সিলেক্ট করবেন ওইটা সিলেক্ট হবে এটা মুভ করতে পারবেন এরপরে আছে 
এটা সব সময় গ্রুপ করে রাখবেন তারপর আছে শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোলস শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোলের আসলে কি কাজ ট্রান্সফর্ম অপশন দিয়ে আমরা যে কোনো কিছুকে ছোট বড় করতে পারি তো আমি যদি এখানে শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোলে চেকমার্ক করি দেখবেন এখানে একটা অপশন আসছে তো আমি এটাকে এভাবে বড় ছোট করতে পারি আমি আবার দেখাই এভাবে আমি কোনো কিছুকে বড় ছোট করতে পারি তো এটাতে চেকমার্ক করে রাখার দরকার নেই আমরা এটা এভাবে রাখি একটু ছোট করে নেই তাহলে আমরা কিভাবে কাজ করব এটা আমি এই ডকুমেন্ট দিয়ে দেখাই আমরা এখানে আরেকটা লেয়ার নিলাম আমি একটা সিলেকশন নেই এরপর অল্টার ব্যাক স্পেস ক্লিক করে ফোরগ্রাউন্ড এর কালারটাকে অ্যাপ্লাই করে কন্ট্রোল ডিপ্রেস করে ডিসিলেক্ট করলাম এখন আমি মুখ টুল সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ডিপ্রেস করলে ট্রান্সফর্ম অপশনটা চলে আসবে কন্ট্রোল টি প্রেস করলে ট্রান্সফর্ম অপশন আসবে এখন এই ট্রান্সফর্ম থেকে আমি যে কোনো কর্নার ধরে বড় করতে পারবো ছোট করতে পারবো এভাবে আপনি ট্রান্সফর্ম দিয়ে এই কাজটা করতে পারেন ট্রান্সফার্ম অপশন আসার পরে মাউস এখানে যতটুকু বড় ছোট করে চেকমার্কে ক্লিক করলে হবে অথবা এন্টার ক্লিক করবেন তো এর বাহিরে আরো অনেক অপশন আছে নর্মালি তো রোটেট করা যায় ট্রান্সফার্ম এনে তারপরে রোটেটেড পয়েন্ট আপনি এখানে দিলে এটা হবে সেন্টার এখান থেকে রোটেট হবে তো পয়েন্ট আমি এখানে নর্মালি সেন্টারে করে রাখি এটা তো বুঝেছেন তো এখন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলে এখানে আরো অনেক অপশন আছে যেমন ফ্রি ট্রান্সফার্ম এটা আমি প্রথমে দেখাইছি বড় ছোট করার কাজ এরপরে আছে রোড স্কেল এটাও ফ্রি ট্রান্সফার্মের মতো আপনি ছোট বড় করতে পারেন এরপরে আছে রোটেট যেটা আমি একটু আগে দেখালাম তো নর্মালি ট্রান্সফার্মার অপশনে আসলে রোটেট পাই আর যে পয়েন্ট আছে পয়েন্টটা যেখানে থাকে ওইখান থেকে রোটেট হবে পয়েন্ট যদি এখানে থাকে এখান থেকে রোটেট হবে ঠিক আছে আপনি পয়েন্ট এখানে করে রাখতে পারেন তাহলে এখান থেকে রোটেট হবে তো এরপরে আছে ডিস্টোর্ট ডিস্টোর্টে ক্লিক করে আমরা কর্নার কে এভাবে বড় ছোট করতে পারি একটা কর্নার কে আমরা বড় ছোট করতে পারি ডিস্টোর্ট অপশন থেকে এরপরে আছে পার্সপেকটিভ এটাতে দুইটা কর্নার দুইটা কর্নার কে একসাথে ছোট করতে পারি একসাথে বড় করতে পারি দুইটা কর্নার আর এরপরে আছে ওয়ার্প ওয়ার্প অপশন দিয়ে আমরা কোনো কিছু কিভাবে কার্ভ করে নিতে পারি এভাবে করে আমরা কোনো কিছুকে কার্ভ করে তারপরে কাজ করতে পারি আর এরপরে রয়েছে ওয়ার্পের পরে একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতে পারে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফ্লিপ হরিজেন্টাল এটাতে দেখেন এভাবে ফ্লিপ হবে আর ভার্টিক্যালি আপনি এভাবে ফ্লিপ করতে পারেন আচ্ছা আর একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এভাবে চাইলে রোটেট করা যায় নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চাইলে এভাবে রোটেট করে করে আপনি এটাতে কাজ করতে পারেন এটা ইমেজ থেকে দেখলে তখন আপনি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এটা হলো ট্রান্সফার্মের কাজ তো এভাবে করে আপনি ট্রান্সফার্ম অপশন গুলো সিলেক্ট করে এভাবে আমরা কোনো কিছুকে বড় ছোট করার কাজটা আমরা করে থাকি তারপরে ফ্লিপ করতে পারেন হরিজেন্টাল ভার্টিক্যালি 
যেভাবে আপনি চান এবার আমরা মডিউলটা আসলে দেখি যে আমরা কতটুকু বিষয় দেখেছি আমরা ডকুমেন্ট কিভাবে নিব টুল বক্স দিয়ে কিভাবে কাজ করব লেয়ার বিষয়টা আমরা দেখেছি তারপরে কালার অ্যাপ্লাই মার্কিউ টুল মুভ টুল ট্রান্সফার্ম এখানে একটা বিষয় বাকি রয়েছে সেটা হলো জুম ইন জুম আউট জুম ইন জুম আউট এর কাজ অনেকগুলো অপশনে করা যায় যেমন আপনি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে প্লাস কিতে ক্লিক করলে কন্ট্রোল প্লাস এ ক্লিক করলে জুম ইন কন্ট্রোল চেপে ধরে মাইনাসে ক্লিক করলে জুম আউট হবে কন্ট্রোল প্লাস জুম ইন কন্ট্রোল মাইনাস জুম আউট তারপরে এখানে জুম টুল আছে টুল বারে আদার্স গ্রুপে দেখবেন এটা হলো জুম টুল শর্টকাট জেট আপনি যে কোনো টুলে থাকা অবস্থায় জেট প্রেস করলে জুম টুলটা সিলেক্ট হবে জুম টুলে অপশন বারে দেখবেন আছে জুম ইন জুম ইনে সিলেক্ট করে ড্রাক করলে জুম ইন হবে জুম আউটে সিলেক্ট করে নিচে ড্রাক করলে জুম আউট হবে তো এর থেকে কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল মাইনাস এটা সহজ তারপরে এখানে জুম ইন আছে আপনি এখানে এটাকে আমি দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে নিলাম এটা একশো পার্সেন্ট জুম হয়েছে ঠিক আছে তো এভাবে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে কিন্তু আপনি জুম করতে পারেন আর আমি যেটা দিয়ে আসলে কাজ করি এই শর্টকাট হলো কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে কিবোর্ডের অল্টার চেপে ধরে মাউসের হুইলারটাকে সামনে ঘুরালে জুম ইন আর পিছনে ঘুরালে জুম আউট অল্টার চেপে ধরে মাউসের হুইলারটাকে সামনে নিলে জুম ইন আর পিছনে নিলে জুম আউট ঠিক আছে मूलत क्या একটা কিছু কপি করতে চাইলে আমরা মূলত এখানে আসলে কিভাবে করব এখানে আমরা সিলেকশন করে তারপর কপি করব তো এই জন্য আমি আলাদা আরেকটি ইমেজ ওপেন করি এখানে আমি একটি ইমেজ ওপেন করলাম তো আমি মার্কিউ টুল দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবার কন্ট্রোল সি প্রেস করলে এটা কপি হবে কন্ট্রোল সি কপি এবার আমি এই ডকুমেন্ট এসে কন্ট্রোল চেপে ভি প্রেস করলে এটা পেস্ট হবে কন্ট্রোল ভি তাহলে মার্কিউ টুল এটা কিন্তু যে কোনো সিলেকশন রেক্টেঙ্গেল দিয়েও করতে পারতেন তা আমি এটাকে মার্কিউ টুল দিয়ে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে এটা কপি হয়েছে এখন কাট কিভাবে করব কাট করা হলো সিলেকশন করার পর আপনি মুভ টুলটাকে সিলেক্ট করে এটাকে কাট করে নিয়ে যেতে পারেন এভাবে চলে এসেছে আবার দেখাই সিলেকশন করার পরে মুভ টুল দিয়ে কাট করে এই ট্যাবে এনে প্লেস করতে পারেন এখানে একটা বিষয় নতুনদের জন্য আপনারা যখন কাজ করবেন কি করবেন টেনে এনে এখানে ছেড়ে দিবে নাই বলবেন যায় না কিভাবে নিবেন আপনি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ধরে রাখবেন ধরে ড্রাগ করে এই ট্যাবের উপরে রাখবেন তারপরে এই ট্যাবটা ওপেন হবে এখানে এসে মাউসের লেফট বাটন ছেড়ে দিবেন যদি এর আগে ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু এটা এখানে আসবে না এভাবে করে আপনারা কোনো কিছুকে কাট করে এনে পেস্ট করতে পারবেন
এখন আনডু করা স্টেপ ফরওয়ার্ড স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড এটা আসলে কিভাবে করে কোন কিছু আনডু আসলে কিভাবে করা যায় তো আনডু করা শর্টকাট কন্ট্রোল জেড কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে জেড প্রেস করলে একবার আনডু হবে আবার কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে একবার রিডু হবে আনডু রিডু এখন আমি তো দেখলাম একবার কিন্তু যদি একাধিকবার করতে হয় তখন কি করবেন কন্ট্রোল চেপে ধরে অল্টার চেপে ধরবেন কন্ট্রোল অল্টার দেন জেট প্রেস করবেন তাহলে একাধিকবার আনডু হবে তো কন্ট্রোল অল্টার জেট প্রেস করে আমি একাধিকবার আনডু করতে পারি এখন রেডু কিভাবে করব কন্ট্রোল শিফট জেট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে শিফট প্রেস করে দেন জেট প্রেস করলে এটা রেডু হবে আপনি আবার সামনে যেতে পারবেন আচ্ছা আমি একটু আবার দেখাই এখানে আমি নতুন করে একটা সিলেকশন নেই হ্যাঁ ক্লাস শেষে আমি শর্টকাট গুলো দিয়ে দেব তা আন্ডু তো করবো কন্ট্রোল কন্ট্রোল জেড দিয়ে কন্ট্রোল অল্টার জেড দিয়ে আর রিডু করব কন্ট্রোল শিফট জেড প্রেস করে তাহলে আবার সামনে চলে আসবে এটা আন্ডু আর রিডু করার নিয়ম এখন আমি টাইপ টুল দিয়ে কিভাবে কাজ করব আমরা তো দেখলাম একটা কালার অ্যাপ্লাই করা যায় একটা ইমেজ ওপেন করা যায় অথবা কাট করে নিয়ে আসা যায় এখন আমি টেক্সট কিভাবে দিব একটা ডিজাইনে তো আমি লেখা দিব কিভাবে দিব তো এজন্য প্রথমে টুল বার থেকে আপনাকে টাইপ টুলটাকে সিলেক্ট করতে হবে টাইপ টুল আপনি দেখবেন এখানে টি দেওয়া আছে এটা হলো টাইপ টুল তো টাইপ টুলের ভিতরে টোটাল চারটা টুলস আছে হরিজেন্টাল টাইপ টুল ভার্টিক্যাল টাইপ টুল হরিজেন্টাল টাইপ মাস্ক টুল আর ভার্টিক্যাল টাইপ মাস্ক টুল টোটাল এখানে চারটা টুলস আছে তবে আমরা দুইটা টুলস দিয়ে আসলে কাজ করি হরিজেন্টাল টাইপ টুল আর ভার্টিক্যাল টাইপ টুল আর নিচে যেটা আছে হরিজেন্টাল টাইপ মাস্ক আর ভার্টিক্যাল টাইপ মাস্ক টুল এই দুইটা টুলস আসলে কখনোই কাজ করা হয় না এর কারণ হলো এখানে ইডিট করা যায় না মাস্ক টুল যেটা এটা দিয়ে আসলে কখনো ইডিট করা যায় না আর আপনি হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল দিয়ে টেক্সট লেখার পরে পরবর্তীতে চাইলে ইডিট করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন আর টাইপ মাস্ক যেটা ওইটাতে শুধু ডিলিট করা যায় আর কিছুই করা যায় না এজন্য আমরা হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল এই দুইটা দিয়ে কাজ করি হরিজেন্টাল হলো এটা মানে এই দিকটাতে বলে হরিজেন্টাল আর ভার্টিক্যাল হলো এভাবে অর্থাৎ র এটা হরিজেন্টাল আর কলামটাকে বলে ভার্টিক্যাল তো আমি যখন টাইপ টুল সিলেক্ট করি ফার্স্টে হরিজেন্টাল টাইপ টুল সিলেক্ট করলাম অপশন বারে দেখেন টাইপ টুলের অপশন গুলো চলে আসছে ফার্স্টে চলে আসছে টাইপ ফেস এর নাম অর্থাৎ আমি এখানে অ্যারোতে ক্লিক করলে এখানে ফন্ট দেখাবে আচ্ছা দেখেন এখানে যে ফন্ট আছে যেমন প্রথমে ছিল মন সিরাত বা এরকম আমরা যে ফন্ট গুলো এখানে পাই এগুলো কিন্তু সব আপনার ডেস্কটপে নাও থাকতে পারে কারণ এখানে বেশিরভাগ ফন্ট গুলো আসলে ইনস্টল করা তো ফন্ট আপনারা উইন্ডোজ এর সাথে যেগুলো পান এগুলো নর্মাল কিছু ফন্ট থাকে আর ভালো যে ফন্ট এগুলো সবই আসলে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হয় তো এগুলো আমি পরে দেখাবো এখন আমরা আপাতত এখান থেকে একটা ফন্ট সিলেক্ট করে নিয়ে নিলাম যেমন ল্যাটো এই ল্যাটো হলো একটা টাইপ ফেস একটা ফন্ট ফ্যামিলি তো 
এটার একটা ফ্যামিলিতে অনেকগুলো মেম্বার থাকে এগুলোকে ফন্ট বলে যেমন এখানে আছে লেটো এটা ফেসের থিন একটা ফন্ট লাইট একটা ফন্ট রেগুলার একটা ফন্ট মিডিয়াম সেমি বোল্ড এগুলোর সাথে আবার ইটালিকও কিন্তু আছে হেয়ার লাইন আছে তো এভাবে এগুলো এক একটা भलो बुझेड्रेडिलीट कर दीची कैरेक्टर पैलेट दिए सब टाइप नहीं क्या अच्छा दिल्टिकाली टाइप करते चान टुलेक्ट कर डिलेट करते बड़ करते छोट करते कठिन कि कठिन शुरूते लेयर तरह क्लिक करब एखे एक टेक्स दीब परवर्ती चेन्ज करते हरिजेंटल टाइप मास्क আর ভার্টিক্যাল টাইপ মাস্ক এটা দিয়ে কখনো কাজ করি না আমরা মূলত কাজ করি এখানে এভাবে এখান থেকে এই অপশনটা দিয়ে হরিজেন্টাল টাইপ আর ভার্টিক্যাল টাইপ এই দুইটা দিয়ে उंड लेयर सिलेक्ट कर আর এই যে কালার আছে আমি টাইপ টুল সিলেক্ট করলাম দেন মাউসের লেফট বাটনে এখানে ক্লিক করে ড্রাগ করে এগুলো সিলেক্ট করে এখান থেকে কালারটাকে আমি হোয়াইট করে এভাবে নিলাম দেন এটার আমি এখান থেকে হ্যাভি করলাম এটা জাস্ট একটা ডিজাইন করলাম 
এখন এটাকে আমি সেভ করব আমাদের আচ্ছা এর আগে দেখাই আরো কিছু ওপেন রিসেন্ট ফাইল তারপরে ক্লোজ দেখেন আমি যে রিসেন্ট যে ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করেছি সেটা এখানে শো করে যেগুলো নিয়ে নিয়ে আমি এখানে কাজ করেছি 20টা পর্যন্ত ফাইল শো করবে আপনি চাইলে ওগুলো ডিলিট করতে পারেন এগুলোর যে কোনো একটা ফাইল আপনি যদি এখান থেকে সিলেক্ট করেন এখানে রিসেন্ট এসে জাস্ট মাউসের леফট বাটনে ক্লিক করলে এগুলো এখান থেকে ওপেন হবে আলাদা ট্যাবে এখন একটা ফাইল আপনি কিভাবে কেটে দিবেন যে কোনো একটা ফাইল সিলেক্ট করলে এখানে পাশে দেখেন একটা ক্লোজ একটা আইকন আছে ক্লিক করলে এটা কেটে যাবে অথবা এখানে দেখেন এই ফাইলটাতে দেখেন এটা সিলেক্ট করে ফাইল অপশনে গিয়ে ক্লোজ শর্টকাট কন্ট্রোল ডাবল আর একসাথে সবগুলো যদি ক্লোজ করতে চান তখন অল্টার কন্ট্রোল ডাবল এখান থেকে সিলেক্ট করে আপনি এটাকে ক্লোজ করতে পারেন আর প্লেস প্লেস তো আমরা প্রথমে দেখাইছি ফাইল থেকে প্লেস অপশনে গিয়ে ডকুমেন্টে কোনো ইমেজকে আমরা ওপেন করতে পারি এবার আমরা একটা ডকুমেন্টকে সেভ করব সেভ করা আজকে আমরা দেখব এর পরেও দেখব আজকে আমরা চারটা ফরম্যাটে দেখব পিএসডি জেপিজি তারপরে আছে পিএনজি আর ওয়েব পিএসডি হলো মেইন ফরম্যাট অ্যাডো ফটোশপের মেইন ফরম্যাট হলো পিএসডি ফরম্যাট আর জেপিজি পিএনজি সহজ কথা হলো একটা ইমেজ যেটা প্রিভিউর জন্য আর ওয়েব থেকে আমরা জেপিজি পিএনজি সেভ করতে পারি এগুলো নিয়ে আরো কথা আছে যেগুলো আমি পরবর্তী ক্লাসে বলবো তো এখন দেখেন পিএসডি আসলে কিভাবে সেভ করতে হয় পিএসডি সেভ করার জন্য ফাইল থেকে যাবেন ফাইল সেভ অ্যাস এটাকে আমি ডেস্কটপে সেভ করব ক্লাস অন এই নামে দিলাম এখন ফরমেট দেখেন ফটোশপ পিএসডি সেভ এ ক্লিক করে ওকে করলাম এটা সেভ হয়েছে এবার এটার জেপিজি সেভ করব এটাও ফাইল থেকে সেভ অ্যাস অপশনে যাব এখান থেকে ফরমেটের উপরে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করলে আরো অনেক ফরমেট আসে তো আমি এই যে ফরমেট আছে জেপিই জি জেপিজি জেপিই জি জেপিই এটা সিলেক্ট করে সেভ এ ক্লিক করলাম দেন ওকে করে নিলাম তো এটা হলো জেপিজি ফরমেটে সেভ হয়েছে আর এরপরে ফাইল সেভ এস এখান থেকে ফরমেট পিএনজি করে নিলাম পিএনজি পিএনজি ডট পিএনএস এই ফরমেট क्वालिटी क्लोज कर আমি ডেস্কটপ থেকে এখানে এই ফরমেট গুলো সিলেক্ট করে ওপেন করলাম তিনটাকে একসাথে প্রথমে যেটা আছে এটা হলো ক্লাস অন ডট জেপিজি এটা কিন্তু দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আসছে ঠিক একইভাবে পিএনজি টাও ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আসছে আর পিএসডি এটা দেখেন চেঞ্জ করা যায় ইডিট করা যায় 
এটা হলো পিএসডি ফরম্যাটের কাজ আপনি এটাকে পরে এডিট করতে পারবেন মেইন ফাইল আর জেপিজিটা আসলে পরবর্তীতে এডিট করা যায় না ওটা প্রিভিউর জন্য আমরা ক্লায়েন্ট কে দিয়ে থাকি আর প্রিন্ট ক্লায়েন্ট পিএসডি দিয়েও করতে পারে আবার পিডিএফ ফাইল দিয়েও ক্লায়েন্ট প্রিন্ট করতে পারে আর জেপিজি পিএনজি এগুলো ওয়েবে আপলোড করার এইগুলোর জন্য মূলত দেওয়া হয় আর বাকি যে কাজগুলো আছে আমরা পরবর্তীতে দেখাবো ওখানে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলবো তো আপনাদের আজকের ক্লাস মডিউলে যতটুকু ছিল এগুলো শেষ হয়েছে এখন আপনাদের ক্লাস নিয়ে যে কথাগুলো আছে বা যে বিষয়গুলো দেখাইছি এটা নিয়ে যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে আপনারা এটা বলতে পারেন ক্লাসের বাহিরেও কোনো বিষয় জানার থাকলে মডিউল নিয়ে সফটওয়্যার যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা বলতে পারেন আনমিউট করে কথা বলবেন আপনি কি এই ভিডিওটা আপলোড করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিওটা আমি এক থেকে দেড় ঘন্টার ভিতরে আমি গ্রুপে আপলোড করে দিয়ে দিব আচ্ছা আরেকটা क्वेश्चन ছিল আপনি যে যে একটা ভাইয়া মনে হয় রেকর্ড করছিল আপনি বললেন রেকর্ড করা লাগবে না আমরা রেকর্ড করলে কি প্রবলেম না প্রবলেম নেই আসলে রেকর্ডটা আমি দিয়ে দিচ্ছি नहीं सबकि ग्रुपे मेसेंजार नहीं नक दिए আমি গ্রুপটা করে ফেলতেছি কিছুক্ষণ পরে ক্লাস শেষ হলে আমি গ্রুপটা করে দিচ্ছি আচ্ছা মেসেঞ্জার গ্রুপটা আমি ক্রিয়েট করব না এজন্য কারণ এখানে ক্লাসে প্রায় 40 প্লাস স্টুডেন্ট ছিল তো সবাই যদি আমাকে নক দেয় আমি অ্যাড করে মানে অনেক সময় যাবে এজন্য মূলত আপনাদের মধ্যে থেকে কাউকে দিয়ে অ্যাড করাচ্ছি 
তো আশকুর রহমান ভাইকে নক দিলে সে আপনাদের সবাইকে অ্যাড করে নেবে জি ইনশাআল্লাহ আমার হচ্ছে আমি আমি কি একটা কাজ পাইছিলাম বুঝছেন হ্যাঁ লোগো ডিজাইনের আমি একটা করছি সিম্পল শুধু শেষ সাধারণ একটা লোগোতে আমি করছি কিন্তু আমি এখনো পুরো কমপ্লিট করতে পারতেছি না একটু হেল্প করবেন আমাকে কোন এক সময় আচ্ছা এটা আমাকে একটু মেসেঞ্জারে দিয়ে নক দেন সমস্যা নেই সে যেভাবে চাইছে আমি ঠিক সেইভাবেই দিছি কিন্তু আমার কাছেই আমার পছন্দ হই গেছে মানে আপনার কাছে পছন্দ হচ্ছে না তাই কিন্তু ক্লায়েন্টের পছন্দ হচ্ছে ক্লায়েন্ট যেভাবে বলছে আমি সেইভাবেই করছি কিন্তু আমার কাছেই আমার পছন্দ হচ্ছে না তাহলে সমস্যা নাই ক্লায়েন্টের পছন্দ হইলেই হয়ে যাবে আবার সে আবার খালি শুধু ঘন ঘন গ্রুপ গ্রুপ কি লোগো চেঞ্জ করতে বল এই হচ্ছে সমস্যা এই তার এক মাস পর্যন্ত পছন্দ হয় দিতে মাসে পেমেন্ট নিয়েছেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশ একটা কোম্পানি সে হচ্ছে আমার পরিচিত আমি পেমেন্ট ছাড়াই কাজ আচ্ছা আচ্ছা আমি গ্রুপে অলরেডি একটা পোস্ট করছি এখানে রুবেল ভাইকে নিয়ে তো আপনারা যদি তাকে নক দেন তার আইডিতে গিয়ে তাকে নক দিলে সে আপনাদের সবাইকে অ্যাড করে নেবে গ্রুপে তো সব তাকে একটু নক দিলেই হবে মেসেজে গিয়ে বলবেন সে আপনাদেরকে সবাইকে সবাইকে অ্যাড করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ বলেন ওইখানে আপনি যে আমাদের ক্লাসটা করাচ্ছেন মানে একটা যদি মনে প্রশ্ন জাগে ওইটা তো সামনে আমি তখনই করার প্রয়োজন শেষ হবে দুই ঘন্টা পর তখন তো জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এটা কখনো বলি নাই যে সাথে সাথে क्वेश्चन করতে পারবেন না এই যে না ওই কি যে এখানে চ্যাট এর কথা মানে এখানে তো মাইক মিউট করে রাখছিলেন আপনি তো আমাদের মিউট করে রাখছি প্রথম প্রথম ক্লাসে যদি মিউট আমি মিউট করে নরমালি রাখি না কিন্তু শুরুতে এক দুইটা ক্লাসে মিউট করে রাখি এজন্য সবাই তো জয়েন হয় জয়েন হওয়ার পরে আসলে জুমে কিন্তু সবাই আসলে ইউজ করে না এখানে অনেকেই আছেন হয়তো আজকে নতুন ক্লাসে জয়েন করছেন তো আসলে জুমে জয়েন হওয়ার পরে বুঝে না মিউট করা বা কিভাবে করবে মিউট তো এই জন্য নয়েজ আসে অনেক যার জন্য মিউট করে দিয়েছি তো এটা আমি দুই তিনটা ক্লাস যাওয়ার পরে হয়তো আনমিউট করেই রাখবো সবাইকে আর যেটা আমি বলেছি যে মেসেজে চ্যাট বক্সে আপনারা যে কোনো বিষয় জানার থাকলে বলবেন আর আপনি যেটা কোশ্চেন করতে মানা করছে সেটা বলছি ভিডিও নিয়ে কথা বলেন ভিডিও পাবো কিনা আমি ওই বিষয়গুলো বলছিলাম যে লাস্টে কথা বলেন ওইটা এমনিতে কোশ্চেন করতে বলেন আমি না করছি এমনটা বলি নাই হ্যাঁ বলেন আচ্ছা স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন কোশ্চেনটা হচ্ছে কি যে আসলে আজকে আমি ডেস্কটপে কোনো ভাবেই জুমটা মানে ইনস্টল করতে পারি নাই কিন্তু মোবাইলেই शेषे मानी कारण बाहर तेजेंटर कर আর 
বাংলাদেশি পেইন্টার গুলো অতটা ভালো না এজন্য ফেটে যায় কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায় আর মার্কেট প্লেসে আবার করতে পারে না ওখানে অসুবিধা নেই আর তবে আরেকটা প্রশ্ন মানে এটা আমার পার্সোনালি আমি বিশেষ করে বেশি ডিজাইন করি লগ বুক ডিজাইন কভার পেজ ডিজাইন করি হ্যাঁ তো এখানে যে আমি ফ্রন্ট একটা ফ্রন্ট সাইজ একটা লেখা যেটা হয় মানে ওইটা বিশেষ করে তো আমি ইউজ করে 25 32 এর মাঝে মাঝে এটা এক্স্যাক্টলি মানে কত ইউজ করলে বেটার হয় এটার কোনো সাইজ নাই এটা ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্টের কন্টেন্ট কতটুকু একটা ক্লায়েন্ট শুধু একটা টেক্সট দিবে এক লাইনের একটা টেক্সট এটা বড় করে দেওয়া যায় এখন ক্লায়েন্ট কভারে তার নাম দিবে কন্টাক্ট ইনফরমেশন দিবে তার সার্ভিস দিবে অনেক টেক্সট দিবে তখন কিন্তু ছোট করে নিতে হবে এটা আসলে কন্টেন্ট এর উপর এই যে আমি মনে করেন এটা যে দিছি মনে করেন 25 সাইজ দিয়ে যদি করে থাকে মানে হয় কি ওইটা যদি স্টাইলিশ করতে যায় তখন লেখাটা একেবারে ছোট হয়ে যায় বড় সাইজ নেবেন তখন তখন মানে যদি মানে ওইছে ওইছে 40 বা 45 এই ধরনের করে থাকে মানে আমার অসুবিধা নাই অসুবিধা আমাকে ইয়া করে মানে এটা অনেক বড় হইছে এমন তেমন বলে তো এক্স্যাক্টলি মানে উনিও মানে সময়ের জন্য আমাকে বলতে পারে না এরকম করো এরকম করো এরকমই হয় এগুলো হলো আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এগুলোর ফিক্সড সাইজ আসলে নেই যে এটা একটা সবাই মিনিমামটা বলে আপনি যেখানে যে ভিডিওই দেখেন না কেন যে ডিজাইনই দেখেন বিজনেস কার ডিজাইনের মিনিমাম টেক্সট সাইজ হলো 6 পিটি এর থেকে ছোট করা যায় না বাট এখানে বড়ও করতে পারে যেমন 12 পিটি পর 12 পিটি থেকে 6 পিটি মূল তো নিয়ে আমরা এখানে কাজ করি এখন বিজনেস কার ছোট সাইজের একটা ডিজাইন হওয়ার তে ভাবে সাইজ গুলো নিতে হয় কিন্তু একটা ফ্লায়ার ডিজাইন করলে একটা কর্পোরেট ফ্লায়ারে আমরা একটা হেডলাইন যেটা যা টাইটেল দেই 30 থেকে 40 পর্যন্ত দেই বা 50 ও দেওয়া হয় মাঝে মাঝে আবার একটা ইভেন্ট ফ্লায়ার যেগুলো হয় এগুলোতে কখনো 300 400 পিটি ও হেডলাইন দিয়ে থাকে তো এটা আসলে ডিপেন্ড করে ডিজাইনের উপরে কন্টেন্টের উপরে আবার ক্যাটাগরির উপরে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনি এমনি বুঝতে পারবেন যে আমি 5 মিনিটের ভিতর আপনাদের জয়েন করে নিচ্ছি গ্রুপে গ্রুপটা করে আমাদের আমাদের এটা ডিপেন্ড করে আপনার কাজে আপনি যখন বারবার প্র্যাকটিস করবেন তখন আসলে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা मेसेज कर আজকের হোমওয়ার্ক গুলো আমি পোস্ট গ্রুপে পোস্ট করে দিচ্ছি তারপর আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে কাজ করবেন আচ্ছা আপনি হোমওয়ার্কটা দিবেন আর গ্রুপের ভিডিওটা দিবেন ওটা দেখে দেখে আমরা প্র্যাকটিস করব যদি প্রবলেম হয় তাহলে তো মেসেজ করতে পারবো রাইট আচ্ছা হ্যাঁ আর প্রথমে আপনারা মেসেঞ্জার গ্রুপে কথা বলে নেবেন ঠিক আছে যে প্রবলেম গুলো ওটাতে আমিও থাকব আমাকেও রাইখে নেট করে অসুবিধা নেই আর মানে নিজেরা নিজেরা কথা বলবেন তো তারপরে যদি সলভ করতে না পান তাহলে আমাকে নক দেন বা গ্রুপে আমাকে মেনশন করেন থ্যাঙ্ক ইউ ভিডিও যদি ইউটিউবে দেন স্যার তাহলে ইউটিউবের নাম্বারটা একটু দিন আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি আচ্ছা আমি সবগুলো দি একসাথে গ্রুপে পোস্ট করে নেই তারপর আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি কিভাবে কিভাবে কাজগুলো করবেন নির্দিষ্ট কোন কি কোন গ্রুপ আছে যে ওই গ্রুপে অ্যাড হলে বা ওই গ্রুপে প্রবেশ করলে যে সবগুলোই আমরা দেখতে পাবো বা ক্লাস ক্লাসের ভিডিও গুলো ইত্যাদি 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 হলো ফেসবুক গ্রুপ আপনাদের আজকের যে ক্লাসের গ্রুপে আমি ক্লাসের পোস্ট যেটা লিংক 
ছিল মানে জয়েন এর লিংক যেটাতে আমি পোস্ট করছি ওইটাই মেইন গ্রুপ ওখানে সবকিছু পাবেন जरा এর কারণ হলো এখানে সবাই যদি পোস্ট করেন তাহলে ক্লাসের ভিডিওটা আপনি হয়তো খুঁজে পাবেন না বা সফটওয়্যার দরকার হচ্ছে মডিউল দরকার হচ্ছে যেগুলো মেইন এগুলো আপনি সহজে পাবেন না তো এজন্য আপনাদের এখানে সবাই কমেন্ট করবেন তো কমেন্টে এসে ক্লিক করে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে তো আমার যেটা দরকার অ্যাটাচ এ ফটো অর ভিডিও এখানে যাবেন এখান থেকে যে কোনো ফটো আপনি সিলেক্ট করে पोस्ट करते चान सब गोलेक्ट कर दिए दिए अपलोड कर दीबें चला कपि कर सामने नहीं मूलान विषय चिंता करें 
আচ্ছা ক্লাস তো শেষ না এখন হ্যালো স্যার আপনি আপনার নাম্বারটা একটু আমাদের গ্রুপে দিয়ে দিবেন যাতে করে আমরা আপনার সাথে ইনবক্সে কথা বলতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা ই কইরেন ওই যেটা পোস্ট করেছিলাম ক্লাস নিয়ে আপনাদের মতামত ওখানে সবাই কমেন্ট করবেন আর আমি পোস্ট করে দিচ্ছি আপনাদের গ্রুপে আপনাদের কিবোর্ডে শর্টকাট পোস্ট করে দিচ্ছি ওখান থেকে দেখে নেবেন ওকে আর এখন চাইলে লিভ নিতে পারেন কিবোর্ডের শর্টকাটটা একটু মেসেঞ্জার গ্রুপে দিলে পিডিএফ মেসেঞ্জারে মেসেঞ্জারে যে ক্র্যাপ স্যাচুরেশনটা যে দিয়েছেন ইউটিউবের লিংক ওইটাই কি আজকের ক্লাসটা 